তেজস্বিতা কম নয় কোমোদে দুরন্ত তাহার চিত্তবৃত্তি চিত্তবৃত্তি মানে হচ্ছে কি মনের চিন্তা মানসিক চিন্তা নিজের বাঁচিবার জগৎটি নিজের শক্তিতে গড়িয়া তোলাও সহজ পুরুষের কথা নয় কুমুদের কাছে মনোবেদনা ভোলা যায় সে ভাবে না কাঁদে না দুঃখ দুর্দশাকে গ্রাহ্য করে না হিসাবী সাবধানী মনেরও তার কাছে আরাম জোটে দিন যায় আবির্ভাব ঘটে বর্ষার ঘরের জানালা দিয়ে রেলিং দিয়ে সরু বারান্দায় দাঁড়াইয়া শুধু ইটের অরণ্য চোখে পড়ে মতির তবু তারও মধ্যে যে সে গাউদিয়ার ছাপ আবিষ্কার করে দক্ষিণে দোতলা বাড়িটা ডিঙাইয়া কোনো এক বড়লোকদের বাগানে চোখ পড়ে সেখানকার গামছাগুলি পাম গাছগুলি যেন ইঙ্গিতে মতিকে গাউদিয়া তালবনের কথা জানায় নিচে গলিতে উড়িয়ার মুড়ি মুরগির দোকান দেখে মতির মনে পড়ে গাউদিয়ার বিপিন ময়রার দোকানের কথা গ্রাম্য বেশে অচেনা লোককে পথ দিয়ে যাইতে দেখিলে গাউদিয়ার চেনা লোকের কথা মনে পড়ে একদিন সত্য সত্যি মতির গহনা লইয়া কুমুদ বেঁচে আসে পেয়েছেন লাইনটা কিছুক্ষণের জন্য মতির যে একটু খারাপ লাগে তা নয় প্রথমবারে হারের জন্য যেরকম কান্না আসিয়াছিল সেরকম দুঃখ মতির একেবারেই হয় না কুমুদ ফিরিয়ে আসিতে আসিতে মৃধ অশান্তিটুকু তাহার মন হইতে মুছিয়া যায় আবদার করিয়া বলে গয়না বেচলে আমার কি আনলে শুনি আমার জন্য কুমুদ বলে কিছু আনেনি তা আনবে কেন আনবে তো নাই অভিমানে কুমুদের গলা জড়ায় ধরে মতি বুকে মুখ লইয়া ছড়ানো ভরে মৃধ মৃধ হাসে বিরাট শহরের কয়েক ফিট ঊর্ধ্বে এই ছোট শহরের ঘরখানায় অভিনেতা স্বামীর কণ্ঠলগ্ন মতিকে কেহ চিনিবে না সে গাও দেওয়ার সেই মতি বিপজ্জনক মানুষ কুমুদ বাঁধন কাটিয়া কাটিয়া তার এতকাল জীবন কাটিল দায়িত্ব জ্ঞানহীন নির্মম মানুষে তারই পরে আজ মতি নিশ্চিন্ত নির্ভর দেখলে চমক লাগে তখন কুমুদ বলে তোমার জন্য একটা জিনিস এনেছে মতি কই দাও কুমুদ তাহাকে পকেট হইতে সে হার বাহির কহিরা দেয় পেয়েছেন আর যে গয়না বেঁচেতে গিয়েছিলে তাও ফেরত দাও তাও ফেরত দেয় পেয়েছেন নাটক করিয়া করিয়া কি নাটক নাটকই কুমুদ করিতে শিখিয়াছে সহজভাবে সরলভাবে কোনো কাজ করা কুমুদের কুণ্ঠিতে কুষ্ঠিতে লেখে না আল্লাদের মতে কথা জড়াইয়া যায় এসো এ তো শুধু গয়না পাওয়া নয় আরও কত কি কুমুদ এই সঙ্গে তাহাকে দিয়াছে তাহার অবধ বালিকা বধুকে টাকা পেলে কোথায় টাকা পেলে কোথায় বড়লোক বন্ধুর কাছে ধার করলাম পেছেন কে যেন আপনি ইমরান না কি যেন আপনি নাম হ্যাঁ সীমান্ত বই কোথায় তা আপনি তো আপনার কি আচ্ছা ঠিক আছে আপনাদের সাথে আর পেরে উঠছে উঠতে পারছি না আপনাদের সাথে ভালো লাগে না বারবার বলতে ওকে অন্য লোক দিয়ে বিনোদিনী অপেরার অধিকারীর কাছে কুমুদ একটা খবর পাঠাইয়াছিল দুদিনের মধ্যে কুমুদের ঘরে তাহার আবির্ভাব ঘটিল ঘরে ঢুকে বলিল আচ্ছা আচ্ছা লোক বটে তুমি আচ্ছা লোক ইমন কোথায় আচ্ছা না আচ্ছা আচ্ছা লোক বটে তুমি যা হোক কুমুদ কি বলে অমন করে পালিয়ে গেলে শুনি একেবারে পাত্তা নেই তোমার কুমুদ হাসিয়া বলিল বসুন আচ্ছা যা হোক সে হচ্ছে কি এক জায়গা থেকে হচ্ছে কি ধার করে টাকা পয়সা নিয়ে আসে কাজের অগ্রিম টাকা নেয় এখন অগ্রিম টাকা নিয়ে হচ্ছে গিয়ে যে কুমুদ হচ্ছে গিয়ে দেশ বিদেশ হচ্ছে যাত্রা করে ঘুরে বেড়াবে আর মতিকে বলেছিল যে গাউদিয়া চলে যেতে আচ্ছা দেখেন বলছি গাউদিয়া মতির যেন চমক লাগে গাউদিয়ার আহ মতির গাউদিয়া মতির যেন চমক লাগে গাউদিয়ার কথা মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার আদেশ যে দিয়াছিল তা আবার যাচিয়া সেখানে যাওয়ার কথা বলিতেছে কুমুদের চোখে মতি চোখ মেলা কি খোঁজে মতি কুমুদের চোখে পলকে কুমুদ খোলস বদলায় আজ যা বলে কাল তা বাতিল করিয়া দেয় তবে কি তার মধ্যে এমন একটা অপরিবর্তনীয়তা থাকা সম্ভব যার মৌলিকতা মতির মতো মেয়েকে বিহবল করিয়া দেয় গাউদিয়া যেতে বলছো তাই থাকো গিয়ে কম আসা আমি এদিকটা একটু গুছিয়ে নিই কি গুছোবে কুমুদ গম্ভীরভাবে বলে দলটা গড়ে তুলব টাকা পয়সা জমাবো সবই তো গুছোতে বাকি খুবই সুবিবেচনার কথা তবু শুনিয়া মতির যেন কষ্ট হয় এ ধরনের কথা কি মানায় কুমুদের মুখে তিন মাস আগেও হয়তো কুমুদকে হিসাবি বিবেচক দেখিলে মতি খুশি হইত এখন সে আর এখন আর সে চায় না তেমনি কুমুদই তার ভালো যে বড় বড় কথা বলে কাজের বদলে শুইয়া থাকে ভালোবাসে তবু পাটে পায় কুমুদ বলে এসে নিয়ে যাবার জন্য তোমার দাদাকে একখানে চিঠি লিখে দাও মতি তুমি লেখো না না তুমি লেখো মতি গম্ভীর মুখে বলে তুমি তবে ঠিকানা লিখে দাও তাহলে তারা তারা হচ্ছে কি করে চিঠি পাঠায় এই তো শেষ এখন চিঠি যখন পাঠায় চিঠি পাঠালে হচ্ছে কি তাদের পরান আসবে শশী আসবে আচ্ছা দেখেন আমি জাস্ট এখান থেকে একটু পড়ছি 
স্টেশনে যখন তারা পৌঁছিল তখন আকাশ ভরা রোদ গাড়ি ছাড়িতে ছাড়িতে বিলম্ব ছিল গাড়িতে ভিড় ছিল না খানিকক্ষণ কামরার মধ্যে বসে কুমুদের সঙ্গে কথা বলিয়া পরাণকে ডাকিয়া শশি নামিয়ে আসিল বলিল তোরা বস আমরা একটু ঘরে আসছি ঘুরে আসছি ওরা চলিয়া গেলে মতি পাংশু মুখে কুমুদকে বলিল তুমি যেও না থাকতে পারবো না মরে যাব কুমুদ বলিল স্টেশনে বিদায় দিতে গেলে ওরকম মনে হয় মতি কাল থেকে এমনই হচ্ছে আচ্ছা দেখেন যেহেতু হচ্ছে গিয়ে যে শশী আসছে পরাণ আসছে আর এদিক দিয়ে হচ্ছে কুমুদ চলে যাবে কুমুদ হচ্ছে গিয়ে কোথায় যাবে কুমুদ হচ্ছে গিয়ে তার কাজের জন্য বের হয়ে যাবে কুমুদকে এখন বিদায় দিবে তারা কুমুদকে তারা এখন বিদায় দিবে কিন্তু বিদায় দেওয়ার সময় হচ্ছে গিয়ে যে মতির একটু তিনি একটু আবেগ আপ্লুত হয়ে যাচ্ছেন আচ্ছা দেখেন কি বলছে কুমুদ মজা সমস্ত পৃথিবী যে তার চোখে অন্ধকার হইয়া আসিতেছে কুমুদ কি তা বুঝিতে পারিতেছে না সে সব বোঝে কুমুদের নিষ্ঠুরতাকেও ভালোবাসিতে শিখিয়াছিল তবু আজ সে আহত হইল পাশের লাইনে একটা যাত্রী বোঝাই গাড়ি ছাড়িয়ে গেল মতির মন তাহার চাকার তলে পিষিয়া যাইতেছে আর সময় নাই তার উপায় আর উপায় নাই আর ফেরানো যায় না কুমুদকে এ গাড়ি ছাড়িয়ে যাওয়ার পর বুকটা ফাটিয়ে যাইবে তবু সে তো রোধ করিতে পারিতেছে না কেমন করিয়া কুমুদকে সে তার ব্যাকুলতা বুঝাইবে এখন যাওয়ার জন্য গাড়িতে উঠিয়া কেউ কি ফেরে কুমুদের দুটি পা ধরিয়া সে কাঁদিয়া উঠিবে সে উপায়ও নেই গাড়ির লোকগুলো বোধ হয় হা করিয়া তাহার দিকেই চাহিয়া আছে কুমুদ এই কথা ও কথা বলে চিরদিনের মতো ধীরস্থর অবিচল কুমুদ মতির কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতে চায় তবু প্রাণপণে সে কথা আর জবাব দেয় মিনিটগুলি একে একে পার হইয়া যাইতে থাকে গাড়ি ছাড়িবার অল্প আগেও ফিরিয়ে আসে শশী ও পরান কি কুক্ষণেই ওদের মতি কলিকাতা আসিতে শিখিয়া লিখিয়াছিল যেহেতু হচ্ছে মতি খুব বেশি সেন্টিমেন্ট করছে আর সেহেতু হচ্ছে শশী আর পরান বলতেছে আমাদেরকে ডাকারি বা দরকার ছিল কি হ্যাঁ তারপর শশী বলল চল মতি আমরা নামি এবার মতি বলে আপনারা নামুন আমি একটা কথা কয়ে নামছি মানে ট্রেনে বিদায় দিচ্ছে এখন তারা কথা সে এক শেষ কথা বলে নামবে আর শশী আর পরাণকে নেমে যেতে বলছে মতির এই অস্বাভাবিক নির্লজ্জতায় শশী ও পরাণ স্তম্ভিত হয়ে যায় মানে মতি যে আবার মুখে মুখে কথা বলছে এটাতে একটু সে শশী যেন একটু রাগ করিয়াই গাড়ি হইতে নামে প্রেম আসিয়াছে বলিয়া এত কি বাড়াবাড়ি অতটুকু মেয়ের কুমুদ মৃদুস্বরে হাসিয়া বলে পাকা গিন্নির মতো করলে যে মতি কি কথা বলবে বলছি দাঁড়াও আসছি বলিয়া কুমুদকে কুমুদকে পর্যন্ত স্তম্ভতে করিয়া দিয়া মতি ল্যাবরেটরিতে ঢুকিয়া গেল গাড়ি ছাড়ার ঘন্টা পড়িল গার্ড নিশানা দেখাইল প্ল্যাটফর্মে শশী ও পরাণ অস্থির হইয়া উঠিল তবু মতি বাহির হইল না গাড়ি ছাড়িলে গাড়ির সঙ্গে চলিতে চলিতে শশী বলিল আমরা কেউ উঠব নাকি কুমুদ পরের স্টে বসে ওকে নামিয়ে নেব কুমুদ বারণ করিয়া বলিল না না দরকার নেই আমি ব্যবস্থা করব শশী গাড়ি প্ল্যাটফর্ম পার হইয়া গেলে মতি বাহির হইয়া আসিল বলিল এ কি হলো আমি যে নামতে পারলাম না কি আর পারলে কি হবে তবে কুমুদ হাসিয়া বলিল কিছু হবে না মতি বসো এরকম ছলনা না করলে কেন বললেই হতো সঙ্গে যাবে মতি বসিয়া বলিল ওরা ছিল যে গোলমাল করত গাড়ির সমস্ত লোক সকতকে তাহাদের দিকে চাহিয়া ছিল কারো তো খেয়াল ছিল না গাড়ির গতি বাড়িতে বাড়িতে মতির মুখে বিবর্ণতা ঘুচিয়া যাইতেছিল বারো কয়েক সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস গ্রহণ করিল কুমুদ বলিল সঙ্গে তো চললে কোথায় থাকবে কি করবে সেসব ভেবে দেখেছ কুমুদের মতো বেপরভাবে মতি বলিল ওর আর ভাববো কি গৃহভিমুখ যাযাবর স্বামীর সঙ্গে মতি আজ এলেমলো পথের জীবনকে বরণ করিল আমাদের গেয় মেয়ে মতি হয়তো একদিন ওদের প্রেম নীরের আশ্রয় খুঁজিবে হয়তো একদিন ওদের শিশুর প্রয়োজনে নীর না বাঁধিয়া চলিবে না জীবন যাপনের প্রচলিত নিয়ম কারণ ওদের পক্ষে অপরিহার্য হইয়া উঠিবে আজ সে কথা কিছুই বলা যায় না পুতুল নাচের ইতি কথায় সেই কাহিনী প্রক্ষিপ্ত ওদের কথা এখানে শেষ হইল যদি বলিতে হয় ভিন্ন বই লিখিয়া বলিব মতি অ্যান্ড কুমুদ গন কেস সো দ্যাস দ্য এন্ড অফ মতি অ্যান্ড কুমুদ তার মানে হচ্ছে গল্পের শেষে আমরা এতটুকু বলতে পাচ্ছি বলতে পারছি যে মতি মতি নিজেও হচ্ছে কুশ কুমুদের মতোই হচ্ছে যাযাবরই হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ ইফেক্ট এদিক দিয়ে আমরা যাব হচ্ছে কি চ্যাপ্টার নাম্বার বারোতে হাসপাতাল তৈরি হয়েছে কার টাকায় যাদব পণ্ডিতের টাকা যাদব পণ্ডিতের টাকায় এখান দিয়ে হাসপাতাল হয়েছে কিন্তু হাসপাতাল হইলো এখানে অনেক ধরনের 
আরও অনেকগুলো সমস্যা হয়েছে তা হয়তো আমরা একটু একটু করে বলবো আপনাদেরকে এদিক দিয়ে হচ্ছে গিয়ে সেন দিদি এই কথা বলে না হয়তো এখানে দেখা যাবে আমরা হয়তো ঠিক এই চ্যাপ্টারটাতেই পাবো আর সামনে আমরা দেখবো যে হচ্ছে কি যে সেন দিদি একটা এক সন্তান প্রসব করে এবং এইটা নিয়ে হচ্ছে গোপাল খুব উদ্গ্রেব আর গোপাল হচ্ছে গিয়ে আমরা পড়ি একটু দেখে এটা ঠিক কোথায় আছে এটা আচ্ছা ঠিক এটা আগের আর এদিক দিয়ে এখানে অনেকগুলো ব্যাপার আছে তারপর আমি আপনাদেরকে ঠিক করে বলি ঠিক করে ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে যে সেন দিদির গভীর রাতে শশী হচ্ছে ঘুমাচ্ছিল এর সঙ্গে আগের একটা চ্যাপ্টারে ঘটেছে আই থিঙ্ক উই হ্যাভ স্কিপ দ্যাট হঠাৎ করে রাতে হচ্ছে গিয়ে শশীর রুমে হচ্ছে গোপাল আসে গোপাল এসে হচ্ছে গিয়ে যে খুব অনুরোধ করে ঘুম থেকে ওঠার জন্য যেহেতু হচ্ছে গিয়ে সেন দিদির লেবার পেন শুরু হয়েছে আর গোপাল হচ্ছে অনেক রিকোয়েস্ট করে শশীকে বাবা বলে সম্বোধন করে তাকে হচ্ছে কি যে নিয়ে যাওয়ার জন্য শশী হচ্ছে যায় তার যে তীব্র ব্যথা ছিল সে তীব্র ব্যথার জন্য সে একটা ইনজেকশন দেয় বাচ্চা প্রসব হয় সব হয় কিন্তু সেন দিদি মারা যায় শশীর কাছে যে প্রশ্নটা ছিল যে প্রথম বিরক্ত হচ্ছে কি যে গোপালের কথা তো সে সায় দিতে চায় না আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে গোপাল এত চিন্তিত কেন এই ব্যাপারটা নিয়ে এই ব্যাপারটার আসলে কোনো সোজা ঝাপটা অ্যান্সার আমরা উপন্যাসে কখনোই পাইনি বাট যেহেতু আমরা হচ্ছে সন্দেহ প্রবণ মানুষ আমরা সন্দেহ করি যে হয়তো বা গোপালের সাথে সেন দিদির একটা কিছু ছিল এটা চিন্তা আপনারা করতে পারেন কিন্তু এরকম কিছু আমরা গল্পের কোথাও এরকম কোনো ইঙ্গিত দেওয়া নেই আর গল্পের শুধু যে ইঙ্গিতটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে গোপাল কেন এত উদ্গ্রীব ছিল প্রশ্নটা ছিল এটা শশীর কাছেও ছিল আর গোপাল যেটা মনে মনে এন্তেজাম করে মনে মনে যেটা ঠিক করে সেটা হচ্ছে কি যে এই ব্যাপারটা ঘটিয়েছিল হয়তো বা শশীর ইঞ্জেকশনের মাত্রা এতটা তীব্র ছিল যার কারণে হচ্ছে সেন দিদি মারা গিয়েছে আর গোপাল ভাবে হয়তো বা শশী এটা ইচ্ছা করেই করেছিল আর শশীও মনে মনে ভাবে গল্পের একটা সময় সে নিজে নিজে ভাবে যে আমি কি এটা ইচ্ছা করেই করেছি বেখেয়ালিভাবে করেছি আর নাকি হচ্ছে গিয়ে নাকি হচ্ছে গিয়ে যে সে ইচ্ছা করে মানে এরকম একটা তার মনের ভিতরে একটা দুঃখ ছিল নাকি সে পারত জিনিসটা বাঁচানোর চেষ্টা কি সে করেছে কিনা এরকম অনেক ধরনের প্রশ্ন শশীর মনে আসে শশী যখন হচ্ছে কি এই ব্যাপারগুলো দেখে তখন শশী আর কুসুম হচ্ছে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে তো আজ এখন হচ্ছে কি শশী বা গ্রামে কি করবে এরকম একটা প্রশ্ন জন্ম হয় শশী চিন্তা করে যে সে হচ্ছে কি যা চলে যাবে কলকাতায় কলকাতায় গিয়ে সে হচ্ছে চেম্বার করবে এরকম একটা তার মাথার ভিতর চিন্তা কিন্তু এবং সেই চিন্তার জন্য তারা হচ্ছে গিয়ে যে যাদব মেমোরিয়াল যে হসপিটাল করে সে হসপিটাল হচ্ছে নতুন ডাক্তার জন্য রিকুইজেশন দেয় এবং নতুন একজন ডাক্তারও আসে সে ডাক্তার আবার শশীর সাথে পরিচিত শশীর বাসায় এসে ওঠে বাসায় ওঠার পরে শশী হচ্ছে রাতে আপ্যায়ন করে গোপাল নিজেই আপ্যায়ন করে সব কিছু করে কিন্তু হঠাৎ রাতের বেলা গোপাল এসে সে ডাক্তারকে হচ্ছে গিয়ে যে কাইন্ড অফ লাইক ইনসাল্ট করে হচ্ছে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয় এই জন্য যে গোপাল শেষ পর্য গোপালের এই জিনিসটা খুব অন্যরকমভাবে আমাদেরকে একটা ফিলিংস দেয় যে গোপাল নিজেকে হচ্ছে ঠিক করার জন্য যে ব্যাপার স্যাপারগুলো অর্থাৎ যেটাকে বলা হচ্ছে নিজেকে পরিত্রাণের জন্য যে উপায় এবং গোপাল যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে কি সেই শশীকে শেষ পর্যন্ত বলে এই হসপিটালে এই গ্রামে হচ্ছে তুমিই থাকবা মানে হচ্ছে শশীকেই সে চায় এবং গোপাল যে কাজটা করে গোপাল হচ্ছে গিয়ে যে শেষ পর্যন্ত হচ্ছে সন্ন্যাসী হয়ে যায় সে গ্রামের সব সম্পত্তি সব কিছু শশীর নামে দিয়ে সে গ্রাম থেকে চলে যায় এবং গোপালকে আমরা আর কখনো দেখি না স্টোরিতে গোপাল হচ্ছে হি বিকামস আ সেন্ট সে হচ্ছে সব কিছু নিয়ে শেষ চলে যায় এবং এই চলে যাওয়ার সময় হচ্ছে কি গোপাল খুব মজা করেই বলে সে বলে যে হচ্ছে কি যে আমি তিন দিনের জন্য যাচ্ছি চার দিনের জন্য যাচ্ছি ফিরে আসবো আবার কিন্তু গোপাল আর কখনো ফিরে আসে না 
गोपाल चले जाए यही हाँ हाँ शशी नाम लिखे जा शशिर का सबकिछ दिए दीजिए बिकज आर तो कारो का देवर कि जेटा के बला हे से जे सारा जीवन जो भूलगुलो कर जगह तो से प्राश्चित्य कर एक बेपार सेपार थे और एक जिन हे गोपाल गोपाल साथ ही हम शशिर ए रखम होते शशी जो सारा जीवन ओके भूल बुझत से जगह से काटाते चेचुअलि हे अवस्था चलें एक पढ़ी चैप्टर नम्बर बारोते हासपाले नव निर्मित गृहटी देखते भारि सुंदर हो इटर उपरे लाल रंग करा छोटोखाटो झकझके सुश्री बाड़ीखाना देखे अफसोस है ना जे जे एट ना देखे जदवे मरा उचित है ना सामने कार्निशर नीचे इंगरेजी से बड़ो बड़ो अक्षरे लेखा हो जदव मेमोरियल हस्पिटल पेन तबु लोके मुखे बलते बोले शशी डाक्त हासपत कार हासपाल बोले जदव के जे लोके भूलिया गए नय जदवर संगे हासपत सम्पर्क प्रत्यक्ष गोचर हा थे ना अथच एदी के शशी के सकाले सकले हासपत गड़िया तलिए देखिए एन से ही समागत रोगी सजत्ने वितरण करते ओषुद हासपाल प्रतिष्ठान हांगामा शेष हो शशी जश और सम्मान बृद्धि स्थगति है ना साधारण साधारण समबत मन का चिरदिन एकाभिमुखी जख जेदि फिर से दिखे ही सबेगे और सतेजे चलते आरम्भ कर जनरबे तिलटी देखते देखते ताल हा उठे तर कारण तई लोकमुखे छोट घटना बड़ है मानुष है शशी साधारण असाधारण क्च कि जदव जो करतव्य भार तरह चापाइया दिए गए सेटुकु केवल भलोभ सम्पन्न कर फल्ट होचिन्तपूर्व नेतार आसने बसाइया सकले अनेक उचुते तुलिया दिए कैकटी स्थान बक्तृता करा शशी बलिवार क्षमता खुलिया गए आश्चर्य रकम सभा समिति एखंड प्राय बलते हैं सकाले निविड़ मनोजी संगे तरह कथा शुने शशी आवेगर संगे कथा बिले सभाय आवेगे संचार है हासिर कथा बिले आकस्मिक समबत हासिर शब्दे सवार आशपाशे पशुपाखी चमकइया उठे समय समय शशी मना है से जे ग्राम छाड़िया चलिया जाइए ठीक करिया से ग्रामे जीवन एम असंख्य बदने ताहा बाधिया फिलिया से यह आकस्मिक जनप्रियता एखे भूलैया रखीवार जो भाग्य एट पुरस्कार नय घुष बुझे पे नट ए रेवर्ड बाट ए ब्राइव ए तो से चाय ये सम्मान और प्रतिपत्ति जीवन एक गम्भीर रूप ताके अभिभूत करिया फेलिया सत्य क्योंकि यह धरण सार्थकता दिए से क्यों करीब एक दिन सकाल बेला पराण डाक्तखाना आसिया हाजिर क्या आसान पराणर साथ शशी एखे आरोप एक विषय है पराण हे डाक्तखाना आसान तो खूब निरीह टाइप एक मानुष पराण हम गला बैथा नहीं आसे खूब तीव्र गला बैथा नहीं शशिर का आसे क्योंकि शशी बल हे कि साम हि वज अब बीट आपसे शशी बल के फिर देय डाक्त गए शेष पर्त पर ट्रिटमेंट नए ये बेपारे पर खूब हार्ड कर पढ़ी देखें शुष्क शीर्ण मूर्ति गलाय कम्फोर्टर जड़ानो देखिया दुख है देखिया दुख हो अवश्य शशी छो ना कत दायित्व ताहार कत क्ज शशिर मत डाक्त बंधु थकित तो, एम रोगा हो पराण कि हे पराणे गलाय घा खाइते परेना से तो अनेक दिन आगे हिल मथिर चिठी पाइया आनी कलिकता जावर समय से घा एख शुकाय नाई शशी आश्चर्य हा जाए जा। गलाय घा एत दिन थकिवार कथा नये से जे ओषुद दिया पर बुझी ता व्यवहार करे नाई एतकाल से घुमाइते ना कि हासपत व्यस्त समस्त डाक्त मत भाव शशिर जान तरह का यह समय पराणे पर्याप्त खातिर नहीं कथा बोलते बोलते से एक प्रेसक्रिपन लिखते थके रोगी जो खूब बसि हसी आस नये हासपत भय भांगीते ग्रामे लोक कि समय लागे जनसाथे पुरुष रोगी शशी टेबिले सामने दाड़ा आ दरजार बाहर घुमटा दिए बसे आ बो एक पौरा स्त्री लोक बोध से बोटर शाशुड़ी पीठे एक हाथ और सामने एक हाथ दिया आज जरानो भावे बोटी के धरिए रखिए सम्भवतः तो दूजने परस्पर का खुजते सहस ये तो कौन रोगी परण के शशी बसी बसी बलारों समय पाइल ना परण पाए जूता नाई शार्ट स्त्री नाई चूले टेरि नाई बलिया नय तो घर को बसिया मने मने विश्व जय कर समय जे छो बंधु जार प्रीति स्मरण करिया बदलगन उतुल दुपुरे कुसुम के से घर हईते विदाय दिया 
একটা এতটুকু হাসপাতাল সৃষ্টি করিবার গর্বে তাকেই শশী আজ এমন অবহেলা করিবে নাকি টেবিলের এ পাশে একটা চেয়ার আছে তাতে না হোক অনেকটা তফাতে যে টুলখানা আছে তাতে পরাণকে শশী বসিতে দিক গলার বড় যন্ত্রণা হয় ছোট বাবু শশী মুখ তুলিয়ে বলিল এসো দেখি কাছে সরে হা করো চেয়ারে বসে স্পষ্ট দেখা গেল না দরজার কাছে আলোতে যাইতে হইল ভালো করিয়া দেখে শশী বলিল ঘাটা ভালো ভালো মনে হচ্ছে না পরাণ এক কাজ করো তুমি একটু বসো এদের বিদায় করে দিয়ে আবার দেখব টুলটার উপর পরাণ বসিয়া রহিল একে একে সমগত রোগীদের দেখিয়া দেখা শেষ করিয়া শশে হাসপাতালে দক্ষিণ কোণের ছোট ঘরখানায় পরাণকে ডাকিয়া লইয়া গেল এটা তার খাস কামড়া এই খাস কামড়াটি উপলক্ষ করিয়া কমিটির সভ্যদের সঙ্গে শশে মনোমানিন্য হইয়াছিল গায়ের ছোট একটা হাসপাতালে নগণ্য ও অবৈতনিক ডাক্তার হাকিম হুকিমের মতো তার আবার খাস কামড়া কিসের শশী কারো কথা শোনে নাই স্বার্থপরের মতো এই ঘরখানা সুন্দরভাবে সাজাইয়া লইয়াছে শশীর মনের গতি কে অনুধাবন করিবে কমিটি এই প্রাচীন সভ্যদের তো জানিবার কথা নয় যে হাসপাতাল বেগার খাটা শশী ডাক্তারের ডাক্তার দরকারের সময় ছাড়াও হাসপাতালে পড়িয়া থাকিতে ভালোবাসিবে বাড়িতে শশীর যে মন টেকে না এ কথা এই জগতে বোধ হয় শুধু টের পাইয়াছে গোপাল কে টের পাইয়াছে গোপাল পরাণের গলায় ঘা শশী যত পরীক্ষা করে ততই তার মুখ গম্ভীর হইয়া আসে বলে ঢোক গেল পরাণ ঢোক গেল কেন পারছো না পারা তো উচিত আচ্ছা একটু জল খাও তবে ঢোক ঘিলিতে না পারার মতো অবস্থা তোমার হয়নি পরান ভয় পাচ্ছ ভয় পাচ্ছ না জল খাইয়া পরান একটু সুস্থ হয় ঢোকও গেলে একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়ে বলে হঠাৎ কেমন ভয় হলো ছোটবাবু প্রাণটা কেমন আকুপাকু করে উঠল শশী বলে না খেয়ে না খেয়ে শুকিয়েছে প্রাণটাকে আকুপাকু করবে না রোজ একবার এসে দেখিয়ে যেও গলাটা আজ ঠিক বুঝতে পারলাম না একটা ওষুধ দি লাগিয়ে দিচ্ছি বিকালে আরও একবার নিজে লাগিও পেয়েছেন আচ্ছা আমরা একটু স্কিপ করে যাচ্ছি দেখেন একটু সামান্য জাস্ট একটা প্যারা বেলা পড়িয়ে আসিলে হাসপাতালে যাওয়ার আগে সে পরাণের বাড়ি গেল অনেক দিন যায় নাই অনেক দিন আর কত দিন করি অবস্থা বিশেষে তাও দীর্ঘকাল হইয়া ওঠে পরাণ বাড়ি ছিল না মাঠে গিয়েছে এখন রবি শস্য বুনিবার সময় দুর্বল শরীরও মাঠে না গেলে তার চলে না কুসুম বলিল বললাম যেও না তবু গেল বলে গেছে শিগগির আসবে শশী বলিল শিগগির আসবে শিগগির আসবে বলে হা করে বসে থাকবো নাকি আমি আমার কাজ নাই শশী গিয়েছিল কাকে দেখতে পরাণকে দেখবে কাজের মানুষ বুঝে একটুও বসে না দুদণ্ড আয়স করতে বসলে মনে খুঁতখুতানি ধরে এ রোগ ভালো নয় ছোটবাবু চাকর তো নন কারো হ্যাঁ শশী বলিল বাড়ি খালি দেখছি পরাণের মা কই কুসুম উদাসভাবে বলিল কে জানে কোথায় গেছে বুড়ি যা বুড়ি যা পাড়া বেড়ানি আচ্ছা শশী সন্দিগ্ধভাবে বলিল তুমি পাঠাও নি কোথাও ছল করে আমি আমি পাঠাবো লজ্জায় মুখ লাল করিয়া কুসুম একটা হাসি হাসিল বলিল কি মানুষ বাবা যদি পাঠিয়ে থাকি ছল করে এমন স্পষ্ট করে সে কথা বলতে হয় কীরকম বিশ্রী লাগে শুনলে শশী বলিল আজ তোমার কথা ভারী মিষ্টি লাগছে বউ কুসুম কি বলছে দেখেন মিষ্টি খেয়ে মুখটা আজ মিষ্টি হয়ে আছে শশী খুশি হয়ে বলিল তোমার হাসি দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায় বউ লোকজনের ভিড়ে জ্বালাত জ্বালাতন হই তুমি ছাড়া এমন করে আমার কাছে আর কেউ হাসে না আমার একটু বন্ধুও নেই বউ বউ নেই কুসু বউ নেই কুসুম নিখুঁত পরিপূর্ণ হাসি হাসিল তারপর সে জিজ্ঞাসা করিল ওর গলায় কি হয়েছে শশী বলিল আজ বলবো না পরশু শোনো কেন আজ বলতে দোষ কি নিজে আগে জেনে নেই ভালো করে তবে তো বলবো দুধ ছাড়া ওকে আর কিছু খেতে দিও না বউ আর কিছু খেতে পারলে তা দেব পরাণের প্রতীক্ষার শশী আরও খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল কুসুম আর কথা বলিল না হাসিল না প্রীতিপূর্ণ বাক্যের আদান প্রদান আর কতক্ষণ বেশ রেশ রাখিয়া যায় কুসুম উসখুস করে একবার উঠিয়া গিয়া উত্তরের ঘরে ঢোকে বাহিরে আসিয়া আকাশ বেলায় আকাশে বেলার দিকে তাকায় তারপর শশীর পাশ দিয়া ঘরে ঘরে ঢুকিবার সময় চাবির গোছাটা শশীর পিঠে ফেলিয়া দিয়ে বলিল আহা লাগলো এবার শশী উঠে উঠিয়া দাঁড়ায় বলে আর বসবার সময় নেই বউ পরা নেলে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিও কুসুম কোনো দিন রাগ করে না আজ ভয়ানক রাগিয়া উঠিয়া চাবির গোছাটা কাঁধে ফেলিয়া মুখে মুখ কালো করিয়া বলিল বসবার সময় নেই না শশী একটু আশ্চর্য হয়ে বলিল হাসপাতালে রোগী এসে বসে আছে তা তো জানো কথাগুলো দুর্বোধ্য নয় তবু মনে হইল কুসুম যেন চেষ্টা করিয়া মানে বুঝিতেছে শশী যেন তার অচেনা এমনই তাকানো কুসুমের সে তো রোজ থাকে কুসুম বলিল শশী বিব্রতভাবে একটা হাসিয়া বলিল বসতে বলো বসছি অমন খামাকা রাগ রাগ করে না বউ সময় কাজ না করলে কাজ নষ্ট হয় বসে গল্প করা পালায় না তুমি রইলেও তুমি রইলে আমিও রইলাম সে তো নবছর ধরেই আছে এক আধ দিন নয় কে বললো এটা না কুসুম বলো 
এই কথা বলিয়া চোখের পলকে কোথায় যে গেল কুসুম না গেলে কি হইত বলা যায় না নয় বছর ধরে সে শশীকে চেনে এরকম কিছু না গেলে কি হইতো বলা যায় না এমন তো সে কখনো যায় না প্রতি মুহূর্তে কিছু ঘটিবার প্রত্যাশা তাহার কখনো কখনো লয় পাইত না আজ কি হইল কুসুমের কেন সে হঠাৎ শশীরকে এমনভাবে ফেলিয়া চলিয়া গেল তার রাগ দেখে আজ যখন শশী আত্মহারা হইয়া উঠিতেছিল শশীর বিবর্ণ মুখে ক্লেশের ছবি ফুটিয়াছে দেখিল অত্যন্ত উল্লাস তো জাগিত কুসুমের এমন কখনো হয় নাই তালবনের উঁচু ঢিলাটার উপরে দাঁড়ায় একদিন সূর্যাস্ত দেখিবার সময় শশীর অন্তর বড় ব্যাকুল হইয়াছিল অভূতপূর্ব ভাবাবেগ সে থরথর করিয়া কাঁপিয়াছিল আজ অপরাহ্ন বেলা গৃহ ছায়ায় একা দাঁড়াইয়া সে যেন তেমনি বিয়েবল হইয়া গেল অন্য এক ভাবাবেশে এ তো গ্রাম শশী খড়ের চালা দেওয়ার গ্রাম গ্রাম্য গৃহস্থের এই গোবর লেপা ঘর যে রমণী কথা বলিয়া চলিয়া গেল গায়ে তার ব্লাউজ নেই কেসে নাই সুগন্ধি তেল তার জন্য বিভিন্ন মুখে এত কষ্ট পাইতে নাই ওর আবেগ তো গেও পুকুরের ঢেউ জগতে সাগর তরঙ্গ আছে হাসপাতালের ভিন গায়ের লোক বাসিন্দা বসিয়াছিল শশীকে এখন এখনই যাইতে হইবে এখনই কুসুমের কাছে কাছ হইতে আসিয়া এখনই ভিন ঘায়ে যাইতে হইবে কতগুলি কথা যে ভাবিয়া দেখিতে হইবে শশীর একটু যে শান্ত করিবে শান্ত করিতে হইবে মনটা কুড়ি টাকা দিতে হবে বাবু কুড়ি টাকা ভিন ঘায়ের লোকের চমক লাগে অর্থাৎ শশী হচ্ছে এখানে ভিজিটিং চাচ্ছে কুড়ি টাকা দেওয়ার জন্য আচ্ছা তাহলে দেখেন পরাণ আসিলে পরাণ আসছে তার কাছে কে আসছে একটু পরের পেজে দেখেন পরাণ আসলে শশী বলে যাব বলে দিয়েছিলাম বাড়িতে ছিলি না যে পরাণ কৈফিত দিয়ে বলে অত বেলা থাকতে যাবেন বুঝতে পারিনি শশী আজও রাগিয়া বলে বেলা থাকতে যাব না তো কি অন্ধকার হলে যাব অন্ধকারে কেউ গলায় গা দেখ ঘা দেখতে পায় না তাতে তাতে ওষুধ লাগাতে পারে আজ কিছু হবে না কাল সকালে এসো একটু শাউট করে এসে বলে বোঝাই যায় সকালে পরাণ আসিল না বিকালেও নয় পেছেন আগের দিন বিকালে নিজের বিচলিত অবস্থা মনে করিয়া শশী একটু ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল মাঝে মাঝে কেন যেন তার এরকম পাগলামি আসে যাই হোক পরদিন সকালে সে পরাণের বাড়ি গেল না পরাণ আজও বাড়ি না পরাণ আজও বাড়ি নাই মোক্ষদা দাওয়ায় বসিয়াছিল সে বলিল গলার গা গা ঘা দেখাইতে পরাণ বাজিতপুরে গেছে কোথায় গিয়েছে আরেক ডাক্তারের কাছে গিয়েছে বাজিতপুরে গ্রামে বাড়ির কাছে আছে শশী ডাক্তার গ্রামে আছে শশী ডাক্তারের হাসপাতাল গলা দেখাইতে পরাণ গিয়েছে বাজিতপুর রাগে শশীর গা জ্বালা করিতে লাগিল পরাণ তাকে এমন অপমান করিতে পারে এ তো সে কল্পনাও করে নাই একদিন একটু করা কথা বলিয়াছে বলিয়া তাকে ডিঙাইয়া বাজিতপুর যাইবে চিকিৎসার জন্য স্পর্ধা তো কম নয় পরাণের কুসুম রাঁধিতে ছিল আসিয়া জল চৌকি দিল শশী বলিল না বসবো না মোক্ষদা বলিল বসো 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 বাবা বসো বাড়ি না বাড়ি এসে না বসে কে কি যেতে আছে কত বললাম পরাণকে কাজে যাচ্ছিস বাজিতপুর যা আমাদের শশী থাকতে আর কারোকে গলাটা দেখাসনি বাপু শশীর কাছে নাকি সরকারি ডাক্তার তা ছেলে জবাব যা দিলে মুখ পড়ার মতো সৃষ্টি ছাড়া কথা বললে ছোটবাবু ব্যস্ত মানুষ বিরক্ত হন তাকে জ্বালাতন করে কি হবে মা পেয়েছেন আগে এইসব কথা কুসুম মুচকে মুচকে হাসিত আজ তার মুখে হাসি দেখা গেল না বললো ছোটবাবুর ওষুধে ঘা বেড়ে গেল কি না তাই তো গেল বাজিতপুরে বুঝতে পেরেছেন বুঝেছে ওষুধ রিয়েকশন করেছে কি না এই জন্য বাজিতপুর মোক্ষদা চটিয়ে গেল তাই তো গেল বাজিতপুর তোকে বলে গেছে তাই গেল বাজিতপুর যা মুখে আসবে বানিয়ে বানিয়ে বলবে তুই যা যা না মা রান্নাঘরে শশী সত্য সত্যি উদ্বিগ্নভাবে কুসুমের হাসি দেখিবার প্রতীক্ষা করিতেছিল এতক্ষণে সে হাসিল বলিয়ে গেল বানিয়ে কেন বলবো মা তোমার ছেলে তো আমাকে বলছিল যা শুনেছি বললাম মনের মধ্যে একটু অস্বস্তি লইয়া শশী বাড়ি ফিরিল কি ভাবিয়াছে পরাণ সেদিন যে ওষুধ দিয়েছিল তাতে পরাণের গলার ঘা প্রথমে একটু বাড়িয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয় তাতে কি ভয় পাওয়া গেল পরাণ আর তার চিকিৎসায় বিশ্বাস রহিল না দিন রাত্রি কাটে মনে মনে শশী শটফট করে পরাণের গলায় ক্যান্সার হইয়াছে মনে হইয়াছিল শশীর সেটা ঠিক কি না জানিতে না পারিয়া তার স্বস্তি ছিল না হয়তো না হয়তো অবহেলা করিয়া সাধারণ ক্ষতকেই পরাণ অতখানি বাড়াইয়া ফেলিয়াছে পরাণ আসে না নিজে গিয়া তাকে যে শশী জিজ্ঞাসা করিবে বাজিতপুরের সরকারি ডাক্তার কি বলিল তাও শশীর অভিমানে বাঁধে কুসুম যদি একদিন কোনো ছলে আচমকা আসিয়া হাজির হইত কেন যে কেন সে আসে না সে যায় না বলিয়া যাওয়া আসা সপ্তাহ মাসের ফাঁক 
তো এমন এমন সে কত ফেলি আছে তবু প্রায় কুসুমের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইবার বাধা তো হয়নি কখনো একদিন খুব ভোরে বাড়ির সামনে রাস্তায় নামিয়া দাঁড়াইতে শশীর চোখে পড়িল কুসুমও নিজের বাড়ির সামনে পথ পথে দাঁড়াইয়া আছে কুসুম সে শশীকে দেখিতে পাইয়াছে তা বোঝা গেল কই হাত ছানি তো দিল না কুসুম আগাইয়া তো সে আসিল না শশী একটু দাঁড়াইয়া রহিল খোলা মাঠে বিলীন কয়েদ পাড়ার নির্জন রাস্তাটি আজও শশীর জীবনে রাজপথ হইয়া আছে যে তাকে যতটুকু নাড়া দিয়েছে এই পথে তাদের সকলের পড়িয়াছে পদচিহ্ন তাহাদের মধ্যে অবশিষ্ট আছে শুধু কুসুম এ পথে আজ শুধু কুসুম হাঁটে আস্তে আস্তে শশী কুসুমের কাছে আগাইয়া গেল তোমায় দেখে আমি দাঁড়িয়েছিলাম বৌ ভাবছিলাম কাছে কাছে যাবে আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন না আমি কাছে যাব তাতে কিছু দোষ আছে নাকি শশী হাসিল কই কথা শুধাবার জন্য তালবনে আর তো আমায় ডাকো না বউ কি আর শুধাবো নতুন কিছু আছে ঘটেছে গায়ে ঘটেছে বইকে অত বড় হাসপাতাল হলো কেমন চলছে হাসপাতাল রোগীপত্র কেমন হচ্ছে এসব তো শুধাতে পারো আমার সম্বন্ধে তোমার কৌতূহল যেন কমে যাচ্ছে বউ এবার কুসু মিষ্টি করিয়া হাসিল ও মা তাই নাকি তা হবে হয়তো একটা কমে একটা বাড়ে এ তো নিয়ম জগতের আকাশের মেয়ে কমে নদীর জল বাড়ে নইলে কি জগৎ চলে ছোটবাবু বিবাদ হয় নাই বিবাদ তাদের হইবার নয় তবে কুসুমের সম্বন্ধে শশীর মনে ভয় ঢুকিয়াছিল যে ব্যবহার যেন তার করা হইয়া উঠিতেছে তাতে ভয়ের কি আছে শশী জানে না শুধু কষ্ট হইয়াছিল এখন খুশি হইয়া শশী বলিল কৌতূহল কমে কি বাড়ল কি জানে কি বাড়ল একটু কিছু অবশ্যই বেড়েছে পরের কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়া শশী এসব কথা বলিল কুসুমের সঙ্গে এই দরকারটাই তার যেন বেশি ছিল তারপর চলিয়া আসিবার আগে সে পরাণের খবর জানিতে চাহিল গলার ঘা কমিয়াছে পরাণের কমিয়াছে ভালোই হইয়াছে বাজিতপুরে ডাক্তারের ওষুধেই তবে গলার গলার ঘা কমিল পরাণের শশীর ওষুধে বাড়িয়া গিয়াছিল অর্থাৎ শশীর ব্যাপারটা হচ্ছে কি শশী যে জীবনে এত ট্রিটমেন্ট করেছে ওয়ারিস আপনি মোবাইল টিপছেন খুব বাজে দেখা এটা ইটস এ ডিসরেসপেক্ট শশী হচ্ছে গিয়ে যে এতদিন যে হচ্ছে গিয়ে আপনার পরাণের পাশে ছিল কিন্তু শেষ সময় যখন খুব বিপদের সময় শশী নিজের প্রতি আসলে খুবই বিরক্ত কারণ সে তার বন্ধুকে আসলে ট্রিটমেন্টটা দিতে পারল না এবং এটা তাকে সাইকোলজিক্যালি খুব ডিস্টার্বও করছে বারবার সুযোগ দিয়ে আর কমানোর সুযোগ দিল না শশীর রশিদে যে গলার ঘা বাড়িয়া ছিল তাই হইয়া তাই হইয়া রহিল স্থায়ী সত্য অর্থাৎ গ্রামে এখন এটাই ছড়াবে যে শশীর ওষুধেই হচ্ছে পরাণের ঘাট আরও বাড়িয়াছিল একদিনের জন্য ওষুধ লাগাইতে নাই বা লাগাইতে নাই বা আসিতে আসিত পরাণ তার কাছে গলার ঘা ভালো হইয়াছে হইয়া গিয়াছে পরাণের শশীর সারে নাই অত বড় কাঠামো বলিয়া আরও তাকে রোগা দেখায় একটা টনিক খাইলে পারে একদিন স্ট্রিক নিন দিয়ে শশী তাকে এমন টনক তৈরি টনিক তৈরি করিয়া দিতে পারে যে এক মাসের চেহারা ফিরে যাইবে রোগা শরীর অত খাটে মাস্কুলার ফেটিক ফেটিকে স্ট্রিকনিং বড় উপকারী বলিতে বাধে শশীর কে জানে তার দেওয়া টনিক এক ডোজ খাইয়া শরীর আরও খারাপ হইয়া হইয়াছে বলিয়া সে যদি আবার বাজিতপুরে সরকারি ডাক্তারের কাছে ছোটে শরীরের দিকে একটু তাকা একটু তাকাও পরান এটুকু বলে শশী চাষে তো ছিলাম না ছোটবাবু চাষের কাজটা সইছে না বলে পরান বলিয়া সে একটু হাসে তাও বেশিরভাগ জমি শ্বশুরের কাছে বাধা শশী বলে ছেলে তো নেই শ্বশুরের তিনটি শুধু মেয়ে যা আছে জামাইদের দিয়ে যাবে জমি তোমাদের নামে নামে মাত্র বাধা পরান প্রকাণ্ড হায় তোলে বলে শ্বশুরের ইচ্ছে এখানকার জমি জমা বেঁচে আমরা তার কাছে গিয়ে থাকি যাও না কেন তা কি হয় ছোটবাবু গা ছেড়ে বাড়িঘর ছেড়ে শ্বশুর বাড়ি পড়ে থাকব প্রতিধ্বনির মতো শোনায় কথাটা যেন কার কথা কে বলিতেছে কোনো বিষয় এমন জোরালো নিটোল সিদ্ধান্ত পরান্ত করিয়া রাখে না শশী যেন শুনিতে পায় কুসুমের বাবা অনন্ত বলিতেছে চল মা কুসি এখানকার সব বেঁচে দিয়ে আমরা ওখানে আমার ওখানে থাকবি চল তোরা আর কুসুম জবাব দিতেছে তাই কি হয় বাবা গা ছেড়ে বাড়িঘর ছেড়ে তোমার ওখানে পড়ে থাকব কিন্তু কুসুমকে আদৌ এই জবাবটা দেবে প্রশ্নটা হচ্ছে এটা কুসুম কখনো এই জবাব দেবে না এবং কুসুম হচ্ছে কি আসলেই চলে যাবে শীত জমিবার আগে এবার জামিনী কবিরাজের কাশিটা চিরে তরে থামিয়ে গেল দুদিনের জ্বরে বেঁচে গেল মারা পেছেন পাচন সিদ্ধ করিবার কটাহ পড়িয়া রহিল আলমারিতে শিশি বোতল টিনের কোটো ভরা নানারকম ওষুধ রহিল বেড়ায় 
ঠেকানো রইল হুকা বুড়া জামিনী হৃদ হৃদকম্পন আর হামান দিস্তার ঠুকটুক শব্দটা গেল থামিয়া খবর পাইয়া আসিল সেন দিদির দাদা কৃপনাথ সেও কবিরাজ আসিল সে সপরিবারে তামাক টানিতে তামাক টানিতে লাগিল জামিনীর হুকায় আর আলমারি খুলিয়া দেখিতে লাগিল জামিনীর সঞ্চিত ওষুধ মনে হইল জামিনীর পাচন সিদ্ধ করা করাই করাইটাতে আবার হয়তো পাচন সিদ্ধ হইতে থাকিবে জামিনীর হামান দিস্তে আবারও শব্দ ঠুক উঠিবে ঠুক ঠুক কেবল সেন দিদি আর এই জীবনে সধবা হইতে পারিবে না হ্যাঁ এখন মারা যাবে দেখেন তবে শোনা গেল সেন দিদির নাকি ছেলে হইবে পেয়েছেন শুনিলে অবশ্য বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না কিন্তু অবিশ্বাস করিবার উপায় নেই এ তো কানে শোনা রটনা নয় চোখে দেখা ঘটনা সেদিন অমন রূপ কারিয়া চোখ কান চোখ কানা করিয়া দেবতার কি মমতা হইল যে সেন দিদিকে তিনি শেষে একটি ছেলে দিলেন আহা দিন জীবনে মানুষের এটুকু ক্ষতিপূরণ না থাকলে কি চলে সন্ধ্যাবেলা শ্রীনাথ মোদীর মেয়ে বকুল তলে পুতুল ফেলিয়া গেল ভোরবেলা সে পুতুল করাইয়া কতকাল আর কাটিবে সেন দিদির পেয়েছেন অর্থাৎ পুতুল মানে পুতুল খেলে খেলে যে সেন দিদির জীবন আর কত কাটিবে এইবার হচ্ছে গিয়ে যে সেন দিদি করে সন্তান আসবে ম্লান হইল শশী একেবারে বিষণ্ন বিবর্ণ হইয়া গেল মাথা নিচু করা বাক্য স্তব্ধতায় সে মুখ হইয়া রহিল কেন কি হইল শশীর গাউদিয়ার নাম করা ডাক্তারের উদীয়মান তরুণ নেতার সেন দিদি তাকে ছেলের মতো ভালোবাসিত আর সে বাসে না তার অকাঠ্য প্রমাণ কিছুই নাই আজ যদি ছেলের মতো ভালোবাসে বাসিবার জন্য নিজস্ব একটি ছেলে পায় সেন দিদি তাতে শশী কেন বিচলিত হয় গোপাল সভয়ে জিজ্ঞেস করে হ্যাঁ রে শশী তোর তো অসুখ বিসুখ হয়নি বাবা শশী বলে না না হলেই ভালো একটু সাবধানে থাকিস না এই সময় শশী ডাক্তারকে গোপাল শশী ডাক্তারকে গোপাল বলে সাবধান থাকিতে বলে সবিনয়ে কৃপা প্রার্থীর মতো হয়তো গোপালের বলিবার কথা ওটা নয় কিন্তু গোপাল আজকে এখন কেন এত ভালো সেটাও একটা প্রশ্ন জাগে শশীর মনে শশী ম্লান বিষণ্ন মুখ দেখিয়া হয়তো গোপালের হৃৎপিণ্ডটা ধরাস ধরাস করে সেই শব্দটা পোছাইয়া দিতে চায় শশীর কানে আর তো ছেলে নাই গোপালের শুধু শশী পেয়েছেন আচ্ছা বাজিত পরে কি কাজ হইল শশী কে জানে গ্রামের অসংখ্য কাজ ফেলে হঠাৎ সে বাজিত পরে চলিয়া যায় সিনিয়র উকিল রামতারণের বাড়িতে একটা দিন চুপচাপ কাটাইয়া দেয় তারপর যায় সরকারি ডাক্তারের বাড়ি সরকারি ডাক্তারের সঙ্গে শশী সম্প্রীতি খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল বাড়িতে অতিথি হওয়ার এবার এবার ভদ্রলোকের ক্ষীণাঙ্গিনী এক স্বামী ও দুই ছেলের সংসার লইয়া বিশেষ রূপে বিব্রত স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইল মানসিক বিপর্যয়ের সময় সংসারে এক একটি তুচ্ছ মানুষের কাছে আশ্চর্য সান্ত্বনা মেলে তারপর সে ওইখানে মানে গেল আর কি এক জায়গায় কিছুদিন থাকার জন্য তার নাম সুশীলা হচ্ছে সেই মহিলার নাম শশীকে কুল তার সাথে একটু কথাবার্তা বলে আচ্ছা তারপর দেখেন অল্পক্ষণের মধ্যে কুসুমের জন্য একজোড়ে শাড়ি কিনিয়া অনন্ত ফিরিয়ে আসিল অনন্তকে কুসুমের বাবা নৌকায় উঠিয়া শশীর একটু তফাতে হাত পা মেলিয়া বসিয়া বলিল মেয়ে যেতে লিখেছে ডাক্তারবাবু লিখেছে একেবারে বড় নৌকা নিয়ে এসে দুদিন এখানে থেকে সবাইকে নিয়ে ফিরে যাবে পেছেন। অর্থাৎ পরান থেকে শুরু করে যত মানুষ আছে সবাই ফিরে যাবে আপনি আমার যে উপকার করলেন ডাক্তারবাবু কি আর বলবো শশী শশী অবাক হইয়া বলিল আমি আবার কি উপকার করলাম আপনার অনন্ত বলিল মেয়েকে আমায় লেখেনি ডাক্তারবাবু আপনার পরামর্শে আমার কাছে গিয়ে থাকা ঠিক করেছে পেছেন চিঠিতে কি লিখেছে শশীর কথায় হচ্ছে গিয়ে সবাই হচ্ছে কি করবে পরামর্শ দিয়েছে ডাক্তারবাবু আর যাতে হচ্ছে গিয়ে কি বাবার বাড়িতে চলে যায় সবাই মিলে থাকে যা মাথা পাগল মেয়ে আমার আপনার পরামর্শ সে শুনল তাই আশ্চর্য বলছি কি বলছি কি আজ থেকে সে যেবার বেয়াই অপঘাতে মরল তখন থেকে মেয়ে জামাকে তোষামত করছে কাজ কি বাপু তোদের এত কষ্ট করে এখানে থাকেন আমার কাছে এসে থাকো জামায়ের মতামতের জন্য ভাবিনি ডাক্তারবাবু সে জলের মানুষ মেয়ে রাজি হলে সেও রাজি হতো মেয়ে ছিল পেকে বলতো শাশুড়ি আছেন অনদ আছে ওরা আমার বাপের বাড়ি গিয়ে থাকতে চাইবে নাকি বেশ ভালো কথা ননদের বিয়ে হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ রইলাম আচ্ছা এবার তার মানে দেখতে পাচ্ছেন কোমরে বাধা উরানি ও কোটটা খুলি আরাম করিয়া বসে অনন্ত বলিল শ্রাবণ মাসে আগের আগেরবার যখন নিতে আসি আপনার সঙ্গে যেবার এলাম বাজিতপুর পর্যন্ত সেবার রাজি হয়েছিল যেতে যেতে আবার মত পাল্টাল বড় ছেলে মানুষ পরাণের বউ শশী বলিল অনন্ত বলিল ছোট মেয়ে বড় দুবনের বিয়ের পর ওই ছিল কাছে বড্ড আদরে মানুষ হয়েছিল একটু তাই খেয়ালি হয়েছে প্রকৃতি সবচেয়ে ভালো করে ভালো ঘর বর দেখে ওর বিয়ে দিলাম ওর অদেষ্টেই হলো কষ্ট সংসারে মানুষ চায় এক হয় আর চিরকাল এমনই দেখে আসছে ডাক্তারবাবু পুতুল বই তো নয় আমরা 
একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছেন পেয়েছেন জি স্যার মানে হচ্ছে কি আমরা সবাই পুতুল কেউ একজন খেলছেন আমাদেরকে নিয়ে শশী একটু হাসিয়া বলিল তাকে একবার হাতে পেলে দেখে নিতাম অনন্ত বলিল তেমন করে চাইলে পাবেন বই কি ভক্তের তো দাস তিনি নদী ছাড়িয়া নৌকা খালে ঢুকে অনন্তের সঙ্গে এ কথা ও কথা বলিতে বলিতে খাপ ছাড়া জিজ্ঞাসা করিল পরাণ বুঝি সব বেঁচে দেবে বাড়িঘর জমি জায়গা অনন্ত বলিল আমার কাছে গিয়ে থাকলে এখানে বাড়িঘর রেখে কি করবে তারা হুরণে কিছু নেই আস্তে আস্তে সব বেচবে কেউ কিনবে যদি আপনার জানা থাকে বলবো জানা থাকলে আপনাকে বলবো আর দেখেন এখানে তিনি কি ভাবছেন কুসুম তবে সত্য সত্য যাইবে চিরকালের জন্য গাও দিয়া ছাড়িয়া এত তাড়াতাড়ি করিবার কি দরকার ছিল শশীও তো যাইবে কুসুমের চেয়ে অনেক দূর দেশে অনাত্মীয় মানুষের মধ্যে শশীর বিদায় নেওয়া পর্যন্ত কুসুম কি গ্রামে থাকিতে পারিত না হয়তো পরাণের শরীর ভাঙিয়ে গিয়েছে বলিয়া কুসুম তাড়াতাড়ি সরিয়ে যাইতে চায় সেখানে বিশ্রাম জুটিবে পরাণের অন্য চিন্তায় সে অন্য চিন্তায় সে ব্যাকুল হইবে না ভোর পাঁচটা ভাঙা শরীর লইয়া ছুটিতে হইবে না মাঠে কাজটা খুব বুদ্ধিমতের মতোই করিতেছে কুসুম তবু শশীকে একবার একবার কি সে বলিতে পারিত না মতি কুমুদের ব্যাপারটা শুনিবার জন্য একদিন কত ভোরে কুসুম তাহাকে তালবনে ডাকিয়া লইয়া গিয়েছিল এত বড় একটা উপলক্ষ পাইয়াও কুসুম কি তার পুনরাভিনয় করিতে পারিত না কথাটা বলিবার সুতায় অসময় একবার কিসে আসিতে পারিত না শশীর ঘরে গোপাল উঠিয়া দাওয়ায় বসিয়া থাকিবে আর দরজা বন্ধ করিয়া অনেকক্ষণ শশীর কাছে তাহাকে বসিয়া থাকিতে হইবে এরকম একটা প্রত্যাশা করিয়া কুসুম রাগ করিয়াছে নাকি বাড়িতে পা দেওয়া মাত্র গোপাল বলিল কোথায় গিয়েছিলে শশী ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব পরশু থেকে তাবু গেরে বসে আছেন গায়ে দশবার তার চাপরাশি তোকে ডাকতে এলো শীতলবাবু দুবেলা লোক পাঠাচ্ছেন কোথায় গেলি কবে ফিরবি তাও কিছু বলে গেলি না যা যা ছুটে যা দেখা করে আয় শশী বলিল এত বেলায় বাড়ি ফিরলাম খাবো না দাবো না ছুটে সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে কি যে বলেন তার ঠিক নেই গোপালের উৎসাহ নিবিয়া গেল বলিল আমি কথা কইলেই তুই চোটে উঠিস শশী শশী বলিল চোটবো কেন সকাল থেকে খাইনি কিছু খিদে তেষ্টা তো আছে মানুষের খাসনি সকালে থেকে খাসনি কিছু গোপাল ব্যস্ত হইয়া উঠিল শিগগির স্নান করে নে তবে ও কুন্দ তোরা সব গেলে কোথায় শুনি সকাল থেকে কিছু খাইনি শশী সব কাটাকে দূর করবো এবার বাড়ি থেকে অর্থাৎ গোপাল খুব ব্যস্ত হয়ে গিয়েছে শশীকে খাওয়ানোর জন্য পেয়েছেন আচ্ছা মনটা কেমন আমি একটু অনেক দূর স্কিপ করিয়ে যাচ্ছি মনটা কেমন করিয়া ওঠে শশীর হয়তো পরশু তার পরদিন কুসুম গা ছাড়িয়া যাইবে আর আসিবে না পেয়েছেন লাইনটা হ্যাঁ আমরা চ্যাপ্টার তেরোতে চলে যাচ্ছি দেখেন চ্যাপ্টার তেরোতে যাওয়ার আগে জাস্ট একটু আপনাদেরকে বলে রাখি এখানে হচ্ছে কুসুমের সাথে হচ্ছে গিয়ে শশীর লাস্ট লাস্ট দেখা হবে হয়তো বা শশী সেই জিনিসটাই জানবে এতদিন পরে যে জিনিসটা সে কখনোই জানতো না আর সেটা সে কুসুমের মুখ থেকেই জানবে অনেক কিছুই বলবে পরাণ কখনো এটা বিশ্বাসই করতে পারবে না আর টু হান্ড্রেড আমরা চ্যাপ্টার আমরা নেক্সট ক্লাসে চ্যাপ্টার নাম্বার থার্টিন শেষ করব আই বিলিভ যে সবাই একসাথে শেষ যারা যাজবরের দৃষ্টিপাত বইটা কিনেছেন কেউ কিনেছেন যাজবরের দৃষ্টিপাত বইটা হ্যাঁ কি নিয়ে আসবেন হ্যাঁ কথা বলছেন কেন কি কথা বলতে যাচ্ছেন বলেন আমাকে যাজবর দৃষ্টিপাত কে কে কিনেছেন দুই তিনজন কিনেছেন ঠিক আছে নিয়ে এসেন আসলে তো আপনাদের উপকার হবে আর যারা কিনেন নেই কোনো সমস্যা নেই যাজবর দৃষ্টিপাতে কোনো প্রশ্ন আসবে না বাট উই আর গোয়িং টু জাস্ট হ্যাভ সাম হিন্স যে কিভাবে পড়া যেতে মানে জাস্ট এটাই আর কি আর কিছু না আর যাদের ওই দৃষ্টিপাত বইটা ছোট কিন্তু পড়তে অনেক দিন লাগবে অনেক ধৈর্য লাগবে পড়তে আশা করি আপনাদের ওরকম ধৈর্য নাই হ্যাঁ 
জীবনে আশা করে ছেড়ে দিয়েছে অনেক আগে আশা করে কিছু হয় না যা পাওয়া যায় তাই বেশি স্টপ করে না